wewe pita na muso yako pita na prado yako yeye yuko kwa mguu kwa pikipiki ya boda boda hata bimsumbu yule anayetatizika ni yule hajatosheka hata hata jamaa ana 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 uzamaji afanya kusi kusi acha mimi huyo najua tayari huyo tayari huyo hiyo ndoa hakuna kitu kabisa praise the lord amen wiki hii itakuwa ni wiki ya kumoa oh yes amen haleluya amen itakuwa ni wiki ya kufanya nini ya kumoa chochote ambacho Mungu hakupanda katika maisha yako kitangolewa kwa jina la Yesu karibisha watu pita watu walete waelekeze wapigie simu waambie kama kuna wiki ambayo ni ya ishara na maajabu na miujiza ni wiki hii Bwana Yesu asifiwe sana sitaki kujua walipanda nini hata kama kilipandwa na aliyepanda akafa. Hata kama mizizi yake na kama mizizi ya ule mtu mwingine unaendaga chini, vile unaenda jundo vile unaenda chini. Nataka kujua tutangoa. In the name of Jesus. Somebody say amen. Mathayo ya 13 e stari wa 24. Bila inasema yangu ya Kiingereza tangu nende Nairobi kidogo na jitahidi na Kiingereza ujue kule ni wasomi wasomi. So we ndasoma tu kwa Kiingereza, wewe hiyo yako ya Kimanyala soma. Praise the Lord. Amen. Another parable he put forth to them saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed a good seed in his field. But where while men slept, his enemy came and sowed Tarish among the wheat and went his way but when the grain had sprouted and produced a crop then the tares also appeared so the servants of, of the owner came and said to him sir did you not sow good seed in your field how then does it have tares he said to them an enemy has done this the servants say to him do you want us then to go and gather them up 15 mas matayo 15 13 songa tu kumbele kidogo tu sari lango 15 sari 13 But he answered and said Every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted Bwana libariki neno lako kwa jina la Yesu Kristo Sema amen Kama hivi mikono ya kwako piga makofi Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki hii itakuwa ni wiki ya maajabu, itakuwa ni wiki ya ishara, itakuwa ni wiki ya kuinuliwa, itakuwa ni wiki ya kumoa. Vyo chochote ambacho kilipandwa katika maisha yako kwa kutokupenda, kwa kutokujua, kwa kwa bila iari yako ama bila idhini yako nimekuja kutambua watu wengi tunangangana tunapambana na maisha yani ukiambia mtu mambo anakwambia poa lakini ukweli mambo si poa yalikuwa poa lakini yakachemsho yakakuwa moto wanajaribu kuyapoesha lakini hayapoi wiki hii atapoa kwa jina la Yesu Bwana asifiwe sana. Nikatambua kwamba hakuna mtu ambaye hana ndoto zake. Hakuna mtu ambaye hana maono. Wakati tulipokuwa tunakuwa tukiwa wadogo, nakumbuka kuna TV, zile TV zetu za kitambo zilikuwa na kitumbo nyuma hivi, lakini zilikuwa za black and white. Tulikuwa tukiona mtu anatokezea pale, vitoto vinatokezea pale, vinasema when I grow up 
I want to be an engineer. Mm -hmm. Nitakapo kuwa mkubwa, mm -hmm. nataka kuwa engineer. Yeah. Watoto wa uhuru, nyamazeni na watoto wa kibaki, amwezi elewa hii. Watoto wale mbo kidogo kwa nyayo nyayo pale, tunajua kitu tunasema. Uh, hello? Yeah. Wana yesu wa sifiwe sana. Amen. Wana yesu wa pewe sifa. Amen. Aha, wale watoto tulianzi hapo kwa nyayo, yeah, tunaelewa kile kitu tunasema ni nini. When I grow up, Nitakapo kuwa mkubwa, nataka niwe engineer. Nitakapo kuwa mkubwa, nataka niwe mwalimu. Nitakapo kuwa mkubwa, nataka niwe pilot wa ndege. Nitakapo kuwa mkubwa, nataka niendeshe meli. Nitakapo kuwa mkubwa, nataka niolewe na mzungu. Hivi umeolewa na mzungu wewe. Hivi umeolewa na mzungu. Hata uwe mkamba ambe kushina. Kwa sababu, ulianza kukiri kuwele wana mzungu ukiwa mdogo. Sasa umekuja umekutana na jaluo JJ, jaluo Jeuli. Imekataana kwa sababu, huko kwa jaluo hakukua kwako. Ndoto yako ilikuwa ni mzungu. Lakini walipo lala, adu ya kaja, akapanda magugu. Ndiyo. Uhum. Shetani ya kakunyima na fasi hey. Ya kuelekea mahali ambapo utakutana na wazungu wa kutongoze <laughs> Upasa na kuja na mambo gani tena Doni mefika Let the devil know that we have arrived in Malindi in Jesus name Ajue tumefika Tangazie ni ibilisi mwambi tumefika Mwambi wa chawi tumefika Amen in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akapeana mfano mwingine. Akawaambia kulikuwa na tajiri mmoja ambaye aliandaa shamba lake. Alipoandaa lile shamba akapanda vizuri na wakati ambapo walipomaliza kupanda sasa ile mbegu sielewi ni kasi kungapi kwa shamba ama ilikaa siku ngapi ndio ichipuke mm. na kuna wakati mbegu zikichipuka uwezi tafautisha hii ni gani na hii ni gani Asa. lakini kwa muda walipoanza kuangalia zilipoanza kuchipuka eh, wafanyikazi wakagundua kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ambacho si cha kawaida kuna mbegu ambayo imechipuka na zile mbegu tulipanda ambazo hatukupanda wakiangalia vizuri wakapata kuna hali ambayo si ya kawaida kuna mapoza hapa ndani kuna mbegu mwitu hapa ndani hii sio mbegu ambayo tulipanda praise the lord mandiko nasema wakarudi kwa bwana wao wakamwambia e bwana ni nini ambacho tunaona kwambia ni nini wakamwambia tumeangalia vizuri kule shambani Tumetoka tukaangalia vizuri Lakini kile ambacho tunaona kule Sio kile ambacho tulipanda Ama mbia kukambia kwa mba Tumeenda shambani tukapata Mbegu zimechipuka vizuri Mimea kuili nakuwa Lakini katikati yake Kuna magugu ya memea katikati yao Haka ulizana sasa ili fanyika nini Maana mbegu ulio tupatia Ni mbegu ya sawa Mbegu ulio panda ni mbegu ya maana Tena mbegu very expensive Bwana wawa waka wambia Hapana msijali Adu ya nifanya hivi Wakati tulipo lala Wakati tulipo enda kulala Usiku wa manane Adu ya kaja Akapanda magugu Akapanda uovu Akapanda mbegu mbaya Akapanda mauti Niposa mnaona kile mnachokiona Mandiko ya nasema Mlangu wa kuminatano Mali ya kwapo tumesoma Bibi ya inasema kwamba Na pando lolote ambalo Haku lipanda buwana Litangolewa Wiki hii nimekuja Na jembe Nimekuja kwa ujasiri na nguvu Na upako huu ambao Huko juu ya maisha yangu Chochote kilipando juu ya maisha yako kukutesa Chochote kilipando juu ya maisha yako kukutesa 
kuangaisha chochote kilipandwa na ibilisi kwa kujua na kutokujua kitangolewa kwa jina la Yesu Kristo bino mkono wako mmoja sema kwa jina la Yesu kila pando ambalo hakulipanda baba katika maisha yangu lingolewe sema ngoka 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 kwa jina la Yesu kila mbegu ya uchawi kila mbegu ya kungangana kila mbegu ya mateso kila mbegu ya aibu toka kwa jina la Yesu kila mbegu ya magonjwa kila mbegu ya aibu katika maisha yangu ngoka katika jina la Yesu sema kila mbegu ambayo inatesa uko wetu katika maisha yangu ngoka in the name of Jesus somebody shout a big amen maandiko yanasema walipoangalia wakatambua kwamba kuna mbegu nyingine ambayo si ile tulipanda ukisoma katika kitabu cha mambo ukisoma katika kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa tatu kuanzia 17 ukiendelea utapata 16 kuna story pale ya makahaba fulani walikuwa wamewana wanafanya wana ukahaba pamoja na maandiko yanasema pale kwamba walipokuwa wanakaa pamoja mmoja wao akazaa na baada ya siku tatu mwingine naye akajifungua mtoto na walipolala usiku wa manane huyo akamlalia mwenzake mtoto wake na akafa akaamka usiku wa manane akagundua mtoto wake amelala akamchukua yule mfu akamwekea yule mwingine usiku wa manane sema usiku wa manane usiku wa manane ndio usiku watu ubadilishiwa destiny Usiku wa manane ndio usiku watu ugawanya mashamba. Usiku wa manane ndio usiku watu ubadilishiwa maisha. Ndio usiku ambao watu huwa manipulated. Ndio unapata mtu anaenda kulala akiwa mzima, anaamka akiwa na stroke. Anaenda kulala akiwa mzima, anaamka amepinda mdomo. Anaenda kulala akiwa mzima, anaamka miguu haifanyi kazi. Anaenda kulala akiwa mzima anaamka kipofu usiku wa manane inua mkono wako juu sema kwa jina la Yesu chochote kilifanywa usiku kupiga maisha yangu usubuhi umefika katika jina la Yesu maandiko yanasema kilio uja usiku bali usubuhi uja kicheko sema usiku niliteseka lakini usubuhi imefika nitacheka sema nitacheka kila pando ambalo lilipandwa katika maisha yangu ili kuniliza ngoka sasa in the name of jesus sema ngoka sasa katika jina la yesu maandiko yanasema yule binti alipoamka usubuhi maana mambo yalifanywa usiku alipoamka usubuhi amnyonyeshe mtoto wake ukisoma mstari wa 20 na 21 biblia inasema akamwangalia mtoto wake vizuri kwa kizungu inasema i examined my child very well nikamwangalia vizuri nikatambua kwamba huyu si mtoto wangu alibadilishwa usiku wa manane chochote ibilisi alipanda katika maisha yako mbegu ya kukataliwa mbegu ya kuonewa mbegu ya mauti vifo vya mapema ulikuwa uwe mtu wa maana lakini angalia shetani amekutesa umekuwa mtu wa kuchekelewa malindi hii ukipita mitaani watu wana chekelea kwa sababu ulikuwa kwa ndoa ya kwanza ikakataa ukaingia ndoa ya pili ikakataa ya tatu umezaa watoto imekataa hakuna kitu kizuri kinaendelea kumbe wakati ulipokuwa unakuwa kuna mtu aliangalia akaona huyu binti atakuwa mtu mkubwa akaona huyu mtu atakuwa mtu wa maana wakapanda mbegu mbaya wakapanda mbegu ya kukataliwa wakapanda mbegu ya kuonewa wakapanda mbegu ya magonjwa hata hicho kifafa kiko kwenu Habu kuzaliwa na kifafa kifafa kilipanda kupandwa leo kwa jina la Yesu kila mbegu mpaya inayotesa maisha yenu ninailepua 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 ninaile 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 
katika jina la Yesu Kristo hata wewe haukupenda uwe hivyo ulitamani uwe tu mzuri darasa la kwanza ulikuwa sawa darasa la pili ukawa sawa la tatu ukawa sawa ulipofika la tano pale la sita mambo yakaharibika hata uelewi wakati wa mtihani kichwa kinauma magonjwa yanakuja yasieleweka kumbe adui alikuja akapanga magugu kila magugu katika maisha yako na yale pua yale puke yale puke yale puke kila mbegu ya kutokuendelea malindi inajulikana kwa watu kupaa kufika mahali fulani na kushuka chini kwenda hatua tatu na kurudi nyuma kwa sababu kuna vizee fulani mahali ambapo vilitangaza kwamba huu mpaka huu watu hawatawahi kupita hakuna mtu atawahi pita mipaka yao leo naachilia neema naachilia nguvu ya kuvuka mipaka katika jina la Yesu Kristo uvuke hiyo mipaka uvuke hiyo mipaka uvuke hiyo mipaka piga hatua tatu sema natoka sema ninatoka katika kila vifungo sema ninatoka kwa laana za mchi ninatoka kwa laana za mchi sema ninatoka kwa vifungo vya miji ninatoka sema kila pando la kutokuendelea kila pando la kutokuinuka kila pando la mateso kila pando la aibu catch fire catch fire Catch fire Catch fire Catch fire Ino mkono wako sema kwa jina la Yesu kila pando lililopandwa kwetu kwamba watu hawawezi wakaendelea kwamba watu hawawezi wakainuka kwamba watu hawawezi kaa kwa ndoa kwamba watu hawawezi pata pesa kwamba watu hawawezi fanya kazi hiyo roho mbaya chomeka 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 kila pando la stagnation out kila pando la stagnation out 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 katika shetani ya shiwe akaangalia vizuri akaelewa huyu mtoto si wake akaelewa huyu mtoto si wake hata wewe ukikaa vizuri ukikaa chini ukichunguza unapata kuna mahali kitu kiliharibikia hata wewe mwenyewe ukikaa tu ukifuatilia historia yenu kuna mahali kitu kiliharibikia kabisa hello eh yeah. yeah. nyinyi mko mnajulikana haya mashamba mashamba mengi haya ilikuwa yenu yeah. lakini wewe leo huna shamba kuna mahali kitu kiliharibikia kabisa muna historia hapa mkipita watu wanaangalia unafikiria wana adima ya hiyo ngoma umevaa kumbe wanangoja upotelee wasema mmemuona hata kuna sema unafikiria tu wanakusupport wanakuambia doni lakini akamwambia muangalie alafu simwangalie sana nataka nikupatie historia yao hawa ndio walikuwa kwenye mashamba hapa haya mashamba ndio walikuwa yao hawa watu e, wakati ule wazungu wakiingia hapa kwanza kwanza boma lao ndio ilikuwa na matajiri nyumba za kwanza za mabati zilikuwa zao nyumba za mawe za kwanza zilikuwa zao angalia vile wanapiga mitaa angalia vile wampararara miguu hata kuoga siku hizi awogagi na sabuni kuna kitu makosa mahali na wiki hii tumekuja kongoa na kukalabati mambo mali mambo yaliharibikia tunaenda huko katika jina la Yesu Kristo tunaenda huko wiki tunaenda huko Mwangalie jirani yako mbe tunaenda huko. Tunaenda huko. Huko huko kuliharibikia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ukitaka kuvinua lazima upige mizizi. Ndio. Kuna miti mingine ukikatia juu bado inachipuka tena. Unakata inamea. Unakata inamea. Unakata inakupatia kama miezi miwili miaka miwili alafu tena inachipuka na ikichipuka inachukua huku na 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 huku. Inakuweza. Unajua hiyo miti eh? ukikata hivi ndio umeambia sasa tawala inatokezea hapa inatokezea hapa inatokezea huku inatokezea huku yani kana tokelezea kama kama alafu kana ngedha kana kuangana walikana naaje wala kama tuweza tutangoa nasema tutangoa akaangalia vizuri 
mapango ya kuangana, mapando wa sherate, mapando ya uwizi, mapango ya aibu, mapango ya uivu. Moka, 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 moka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imoke. Ilo pando ambalo ibilisi alipanda maisha ni mwako Lichombeke katika jina la Yesu ino mwako kuju Rakababu sabalaba Ribra kadaba yanda labuza Shedidi yanda labasia In the name of Jesus Ino tumko na kuju Kwa jina la Yesu Christo Na chukua ngufu na mamlaka in the name of Jesus. Nakamata mateka kila network za kuzimu. Maroya liyo funga akili za mtu. Maroya liyo funga hii familia. Hii familia ni akungangana. Hakuna kitu cha maana kinaendelea katika familia yao. Hakuna kitu kizuri kinaendelea. Maisha amekuwa ni akungangana na kuteseka. Hiyo roni meikamata mateka. Hiyo roni meikamata mateka. Hiyo roni meikamata mateka. Hiyo roni meikamata mateka. Maro ya kuonewa, maro ya kukataliwa, maro ya kuangaika, kuzunguka kwa miji hakuna kitu cha maana. Hiyo roni meikamata mateka. Katika jina la Yesu, na chilia moto, 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 na chilia moto. Choreka ukenda. Toka uende. Toka uende. Toka uende. Hiyo ni moto. 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 Na kulepua. Na kulepua. Na kulepua. Choreka ukenda. Choreka ukenda. Choreka ukenda. Choreka ukenda. Choreka ukenda. Roya kutokuzalisha. Toka. Roya kungangana. Roya umasikine. Toka. 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 Katika jina la Yesu Christo. Kwanzia sasa. Na fungua maisha yako. Na tangaza nguvu za mungu juu yako. Kila pando lisilo la mungu. Lingolewe. Na fungua maisha yako. Funguliwa kwanzia sasa. Funguliwa kwanzia sasa. Funguliwa kwanzia sasa. Funguliwa mara moja. 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 Funguliwa. In the name of Jesus. Kwanza sasa. Na fungua malangu mbele yako. Wana kasema nita kufungulia malangu. Amba ya wakuna. Hata kaiweza kufungu. Malangu ya fungu kisi kwelewe. Kila mbegumbaya ingolewe. Na jina la buwana litukuzu. Ufuraye maisha yako. Kwa jina la Yesu Christo. Nime kubaru kisema amen Sema amen Pigia buwana Yesu makofi mazuri Pigia makofi mazuri Namba pasa uji utumalizie Tukue sadaka Alafu kesho tutaanza Jioni tunaanza kazi Jioni tunafanya nini Tunaanza kazi Amen Amen makofi mazuri kabisa Pigia makofi mazuri kabisa Jamani Shangia buwana kwa makofi na deremo Ongeza vigilegele vya juu sana Amen Mwambia mwenzako tumeanza Mwambia kenendo wambia mwingine ya kuche Bwana Yesu asifiwe Tukitoka unelekea katika revival kandisani Na kule itakuwa moto sana Bwana Yesu asifiwe Basi shika sadaka yako Baba ni katika jina la Yesu Christo Tunakushukuru, tunakuinua Pokea sikpa, tunapotona biu zetu Asante kwa mwanzo mwema inuliwa tukuzo abudiwa kwa jinali sikuisto zibariki, zikubali na wana kwa mini. Amen. God bless you. Nezo inga sadaka yako tukaleta na itaji labda basha fungula kumi.